നമസ്കാരം എ ബി സി ന്യൂസ് കേരളത്തിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തം മൂലം കഴിഞ്ഞ വർഷം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷങ്ങളായി നടന്ന രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ നൂറ്റി എഴുപത് ഭീകരാക്രമണം മൂലം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഇവയെല്ലാം തന്നെ കൂട്ടി നോക്കിയാലും കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരളത്തിൽ നടന്ന റോഡ് അപകട മരണങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ അതായത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് മരണങ്ങൾ അടുത്തത് ഞാനോ നിങ്ങളോ ആകാം അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണെന്നും മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നും പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഡൈനിങ് റൂം ഡിസ്കഷൻസിൽ മാത്രം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നു കേരളത്തിൽ റോഡ് ടാക്സ് ഒറ്റത്തവണയായി നൽകണമെന്നത് നിർബന്ധമാണ് അതായത് തുടർന്ന് വരുന്ന പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലത്തെ റോഡ് ടാക്സ് ആദ്യമേ തന്നെ നൽകണം നയനാർ മന്ത്രിസഭയിൽ ടി ശിവദാസ മേനോൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ തുടർന്ന് വരുന്ന പതിനഞ്ച് വർഷ കാലഘട്ടത്തിൽ റോഡും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ടാക്സ് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ നൽകുന്നു വാഹനത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റി എയ്ജ് പി യു സി എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് റോഡ് ടാക്സ് എത്രയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താഴെ വില വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് ആറ് ശതമാനവും പത്ത് ലക്ഷത്തിനും ഇരുപത് ലക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ വില വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് എട്ട് ശതമാനവും ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വില വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനവുമാണ് റോഡ് ടാക്സ് നൽകേണ്ടത് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വില വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഡീസൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ രണ്ട് ശതമാനം കൂടുതൽ അതായത് പതിനാല് ശതമാനവും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ശതമാനം റിബേറ്റും നൽകുന്നതാണ് ഇതുകൂടാതെ ഓരോ ലിറ്റർ പെട്രോളിനും ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് മൂന്ന് രൂപ അറുപത്തിയഞ്ച് പൈസ സെസ് നൽകണം സെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നികുതിക്ക് മേലുള്ള നികുതിയാണ് കേരളത്തിൽ പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഗവൺമെൻറ് രണ്ട് വർഷ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ തുടർന്ന് വരുന്ന രണ്ട് വർഷ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നൽകുന്ന നികുതിക്ക് മേൽ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം തുക സെസ്സായി ഗവൺമെൻറ് എടുക്കും പ്രളയ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഈ തുക ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിക്കുമ്പോഴും മൂന്ന് രൂപ അറുപത്തിയഞ്ച് പൈസ റോഡ് ടാക്സ് ഇനത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എറണാകുളത്തെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ എണ്ണായിരം ലിറ്റർ പെട്രോൾ ആണ് ഒരു ദിവസം വിൽക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്നും ദിവസം ലഭിക്കും കേരളത്തിലുടനീളം അൻപത്തി അയ്യായിരത്തിനും അൻപത്തി ആറായിരത്തിനും ഇടയിൽ പെട്രോൾ പമ്പുകളുണ്ട് ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു ദിവസം റോഡ് സെസ് ഇനത്തിൽ പെട്രോളിൽ നിന്നും നൂറ്റി കോടി രൂപ ലഭിക്കും ഇതുകൂടാതെ ടോളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന റോഡ് ടാക്സ് വണ്ടിയുടെ സ്പെയർ പാർട്സ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവയിൽ നിന്നും റോഡ് ടാക്സിന് വേണ്ടി ഈടാക്കുന്ന തുക എന്നിവയെല്ലാം കൂടെ കോടികൾ വരും കേരളത്തിൽ എട്ട് നാഷണൽ ഹൈവേകളും എഴുപത്തിരണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേകളും കൂടാതെ പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന റോഡുകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി റോഡുകൾ കോർപ്പറേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്ന റോഡുകളുമൊക്കെയുണ്ട് ഇതിൽ നാഷണൽ ഹൈവേകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും ആവശ്യമുള്ള ഫണ്ട് നൽകുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് കൂടാതെ പഞ്ചായത്ത് റോഡുകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി റോഡുകൾ കോർപ്പറേഷൻ റോഡുകൾ എന്നിവയെല്ലാം നിർമ്മിക്കുന്നതും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും അതത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് പ്രതിദിനം ഇത്രയും കോടികളുടെ വരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടും നിർമ്മിച്ച എഴുപത്തിരണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേകളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നില്ല ഇനി ഈ തുക വകുപ്പ് മാറി ചിലവഴിച്ചതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ എവിടെ എറണാകുളത്ത് വൈറ്റില കുണ്ടന്നൂർ ഫ്ലൈഓവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പണി ആരംഭിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അവസാനിക്കുമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫ്ലൈഓവറിൻ്റെ പണി തീർന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഇതിനു ചുറ്റുമുള്ള റോഡുകളാണ് ഏത് സമയവും അപകടം പ്രതീക്ഷിച്ച് മാത്രം യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റോഡുകൾ ബാരിക്കേഡ് മാറ്റിവെക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടും റോഡിൽ ഉടനീളമുള്ള ബ്ലോക്കും റോഡിലെ ഘട്ടറുമെല്ലാം ഒരു നികുതി ദാതാവിനെ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാവോ അത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് കൃത്യസമയത്ത് എത്താൻ സാധിക്കുമോ ഒരല്പം വൈകി ഇറങ്ങിയാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്കോ എത്താൻ പറ്റുമോ അടിയന്തരമായി ഒരു രോഗിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ